esaminiamo ora, <coughs> dopo aver trattato in questi giorni ecco, dell'azione del demonio e della, della sua esistenza, esaminiamo adesso alcune tentazioni sottili e eh, spesso efficaci che il demonio ci presenta per eh, farci cadere in peccato e quindi per dannarci, per portarci alla dannazione. Seguo un testo molto interessante scritto da Sant'Alfonso de Liguori e eh, che potete trovare nella sua opera L'apparecchio alla morte. Dice eh, Sant'Alfonso, figuriamoci che un giovane caduto in peccati gravi se ne sia già confessato ed abbia già recuperato la divina grazia. Il demonio lo tenta di nuovo a ricadere. Il giovane resiste ancora, ma già vacilla per gli inganni che gli suggerisce il demonio. Giovane, dico io, dimmi, che vuoi fare? Vuoi perdere ora la grazia di Dio che già hai acquistato e che vale più di tutto il mondo per questa tua misera soddisfazione? Notate bene, la grazia vale più di tutto il mondo. Vuoi tu stesso scriverti la, san- la sentenza di morte eterna e condannarti ad ardere per sempre nell'inferno? No, tu mi dici, non voglio dannarmi, voglio salvarmi. Se farò questo peccato, appresso me lo confesserò. Ecco il primo inganno del demonio. Avete sentito? Il primo inganno del demonio è proprio questo, che ci mette in testa. Fai questo peccato, tanto poi te lo confessi. Ecco il primo inganno. Dunque tu mi dici che appresso te lo confesserai, ma frattanto già perdi l'anima. Dimmi. Se avessi in mano una gioia, cioè un gioiello che valesse tanti soldi, so mille euro, duemila euro, butteresti tu tale gioiello in un fiume dicendo appresso poi lo andrò, lo andrò a, cer- a cercare e spero di ritrovarlo. Tu hai in mano questa, questo bel gioiello dell'anima tua che Gesù Cristo ha comperato col suo sangue e tu la butti volontariamente nell'inferno, perché peccando secondo la presente giustizia già resti condannato. E dici, ma ma io spero di recuperarla con la confessione, ma se poi non la recuperi. Per recuperarla bisogna, occorre un vero pentimento, che vedete, pentimento vero, diciamo, implica odio al peccato, implica dolore per il peccato dolore per il peccato il dolore ha diverse caratteristiche questo dolore della vera, della vera conversione il dolore diciamo legato al, al, al pentimento proprio un dono di Dio a cui noi rispondiamo che noi appunto diciamo ecco poi ovviamente manifestiamo e poi ancora occorre il proposito di non peccare più, a proposito, come appunto ci insegnano i maestri di teologia morale, a proposito piuttosto di soffrire tutto, perdere tutto ma, e di accettare di perdere tutto, ma non peccare. Sono cose molto, molto elevate queste, ecco che appunto <coughs> si richiedono per liberarsi dai peccati. Per recuperare la grazia di Dio perduta occorre un vero pentimento, il quale è dono di Dio. Se questo pentimento Dio non te lo dà, e se viene la morte e ti leva il tempo di confessarti, dici che non farai passare una settimana e te lo confesserai. E chi ti promette questa settimana di tempo? Dici che te lo confesserai domani. E chi ti promette questo domani? <coughs> Scrive Sant'Agostino, E Dio domani non l'ha promesso, forse te lo darà e forse non te lo darà. Questo giorno di domani non te l'ha promesso Dio, 
forse te lo darà e forse te lo negherà, come l'ha negato a tanti quali si sono posti vivi a letto la sera e al mattino si sono trovati morti improvvisamente. Quanti nello stesso atto del peccato il Signore li ha fatti morire e li ha mandati all'inferno e se fa lo stesso con te come potrai più rimediare la tua rovina eterna? Sappi che con questo inganno di dire, poi me lo confesso, il demonio ne ha, ne ha portati migliaia e migliaia di cristiani all'inferno, poiché difficilmente si trova un peccatore così disperato che voglia proprio dannarsi. Tutti allorché peccano, peccano con la speranza di confessarsi, ma così tanti poi miserabili si sono dannati ed ora non possono più rimediarvi. Ma tu dici, ora non mi fido di resistere a questa tentazione. Ecco il secondo inganno del demonio, il quale ti fa apparire che tu non hai forza di resistere alla passione presente. Innanzitutto bisogna che tu sappia che Dio, come dice l'Apostolo, è fedele. Non permette mai che noi siamo tentati oltre le nostre forze. Di più io ti domando, se ora non ti fidi di resistere, come ti fiderai dopo? Dopo il nemico non lascerà di tentarti ad altri peccati e allora egli sarà fatto assai più forte contro di te e tu più debole. Se dunque non ti fidi ora di spegnere questa fiamma, come ti fiderai di spegnerla dopo che la sarà fatta più grande? Dici, Dio mi darà l'aiuto suo, ma Dio questo aiuto già presentemente te lo dà. Perché tu con questo aiuto non vuoi resistere? Speri forse che Dio debba accrescerti gli aiuti e le grazie dopo che tu hai accresciuto i tuoi peccati? E se vuoi al presente maggior aiuto e forza, perché non lo domandi a Dio? Dubiti forse della fedeltà di Dio che ha promesso di dare tutto ciò che gli si cerca? Chiedete vi sarà dato, Matteo 7,7. Dio non può mancare, ricorri a Lui ed egli ti darà quella forza che ti bisogna per esistere Dio non comanda le cose impossibili ma dando i precetti ci ammonisce a fare quello che possiamo con l'aiuto attuale che ci dà quando quell'aiuto non ci bastasse a resistere Dio ci esorta a cercare maggior aiuto e chiedendolo allora ben egli ce lo darà ancora Dio è di misericordia, dice tante volte colui che è spinto al peccato. Ecco il terzo inganno comune dei peccatori, per cui moltissimi si dannano. Vedete, attenzione bene alla misericordia, così, alla misericordia senza la giustizia. Dio è di misericordia e giustizia. Scrive un dottautore che ne manda più all'inferno la misericordia di Dio che non ne manda la giustizia, perché questi mesi miserabili confidano temerariamente alla misericordia non lasciano di peccare e così si perdono Dio è di misericordia chi lo nega ma ciò nonostante quanti ogni giorno Dio ne manda all'inferno Egli è misericordioso ma è ancora giusto e perciò è obbligato a castigare chi lo offende Egli usa misericordia ma a chi? a chi lo teme ma con chi lo disprezza e si abusa della sua misericordia per più disprezzarlo, egli usa giustizia. E con ragione, Dio perdona il peccato, ma non può perdonare la volontà di peccare. Vedete, Dio non può perdonare la volontà di peccare. Dice Sant'Agostino che chi pecca col pensiero di pentirsene dopo aver peccato non è penitente, ma è uno schernitore di Dio. All'incontro ci fa sapere l'Apostolo che Dio non si fa burlare. Sarebbe un burlare Dio, offenderlo come piace e quanto piace e poi pretendere il paradiso. Ma siccome Dio mi ha usato tante misericordie per il passato e non mi ha castigato, così spero che mi userà misericordia per l'avvenire. Può dire colui che è spinto a peccare. Ecco il quarto inganno. Dunque, perché Dio ha avuto compassione di te, per questo ti deve usare sempre misericordia e non ti deve castigare mai, anzi no. Quanto più sono state le misericordie che Egli ti ha usate, tanto più devi tremare, che non ti perdoni più e ti castighi se di nuovo l'offendi. 
Non dire avverte l'ecclesiastico, ho peccato e non ho avuto alcun castigo, perché Dio sopporta, ma non sopporta sempre. Quando giunge il termine da lui stabilito delle misericordie che vuole usare ad un peccatore, allora gli dà il castigo tutto insieme dei suoi peccati e quanto più l'ha aspettato a penitenza, tanto più lo punisce, come dice San Gregorio. Coloro che Dio aspetta più a lungo, più duramente poi se non si convertono li condanna. Se dunque vedi, fratello mio, che molte volte hai offeso Dio e Dio non ti ha mandato all'inferno, devi dire... Signore ti ringrazio che non mi hai mandato all'inferno come io meritavo, pensa a quanti per meno, dei, meno peccati dei tuoi si sono dannati, basta soltanto un peccato, eh? di cui non ha una persona un vero pentimento sotto l'azione dello Spirito Santo, quindi un pentimento che come abbiamo detto è un dono di Dio, ecco quanti, quante persone anche con un solo peccato si, si possono essere dannate. Quindi vedete come dice qui Sant'Alfonso, pensa per quanti meno peccati dei tuoi, quante persone si sono, condannate, sono state condannate all'inferno. E con questo pensiero cerca di compensare le offese che hai fatto a Dio, con la penitenza e con le altre opere buone. Cerca di compensare con la penitenza e con le altre opere buone le offese che hai fatto a Dio. Questa pazienza che Dio ha avuto con te deve animarti non già più disgustarlo, ma più servirlo ed amarlo, vedendo che egli, ti ha fatto, egli ha fatto a te tante misericordie che non ha fatto ad altri. Ma io sono giovane, Dio compatisce la gioventù, presto mi, da, mi darò a Dio, dice la persona che è spinta al peccato. Siamo al quinto inganno, sei giovane ma non sai che Dio non conta gli anni, ma conta i peccati di ciascuno, sei giovane, ma quanti peccati hai fatti? Vi saranno molti vecchi che non saranno giunti a fare neppure la decima parte dei peccati da te commessi. Non sai che il Signore ha stabilito il numero e la misura dei peccati che a ciascuno vuole perdonare? Viene a dire la scrittura, in particolare nel secondo li libro, ai Maccabei capitolo 6, vuole, viene a dire che Dio ha pazienza ed aspetta fino a un certo momento, fino a un certo segno, ma quando è già piena la misura dei peccati che egli ha determinato di perdonare, non perdona più e castiga il peccatore, o comandargli subito la morte nello stato in cui si trova di dannazione, oppure l'abbandona nel suo peccato, il quale castigo è peggiore della morte». Se voi avete un territorio e l'avete circondato di siepe, l'avete coltivato per più anni e vi avete fatte molte spese e vedete che il territorio con tutto ciò non vi rende alcun frutto, voi che fate? Ne togliete la siepe e lo lasciate in abbandono. Così tremate che Dio non faccia con voi. Se voi seguirete a peccare, andrete perdendo il rimorso della coscienza». Non perderete più all'eternità, non penserete più all'eternità né all'anima vostra, perderete qualsiasi luce, perderete il timore. Ecco tolta la siepe ed ecco già arrivato l'abbandono di Dio. Veniamo ora all'ultimo inganno. Voi dite, è vero che con questo peccato io perdo la grazia di Dio e resto condannato all'inferno e può già essere che per questo peccato mi danno, ma... Può essere ancora che io appresso mi confessi e mi salvi. Sì, Signore, io te lo concedo che può essere che ancora ti salvi, perché finalmente io non sono profeta. Perciò non posso dire per certo che questo peccato ti condurrà all'inferno e dopo questo peccato Dio non ti userà più misericordia. Ma non mi puoi negare che dopo tante grazie che il Signore ti ha fatto, se ora lo torni ad offendere è molto facile che resti perduto. Così parlano le scritture. Il cuore ostinato in morte andrà male. I maligni infine saranno sterminati dalla divina giustizia. Salmo 36, 9. Chi semina peccati infine non raccoglierà che pene e tormenti. Galati 6,8. Proverbi 1.24 Vi ho chiamati, dice Dio, e voi vi siete burlati di me. Nella vostra morte io mi burlerò di voi. 
di Sant'Alfonso a giungere la vostra morte, perché il testo sarebbe vi ho chiamato e vi siete, lui traduce così, eh, vi ho chiamati e, vi, e voi vi siete burlati di me, nella vostra morte io mi burlerò di voi. Deuteronomio 35, 32, 35, a me spetta la vendetta dei peccati e io la renderò quando giungerà il tempo. Così dunque parlano le scritture dei peccatori ostinati, così ci porta a pensare la giustizia e la ragione. Tu mi dici, ma può essere che con tutto questo oppure mi salvi? Ed io ritorno a dire che sì signore, può essere, ma che pazzia dico l'appoggiare la salute eterna dell'anima ad un può essere e ad un può essere poi così difficile è negozio questo da metterlo in sì grande pericolo vedete che noi quando siamo appunto nel pieno delle nostre facoltà certamente non ci mettiamo al, al secondo piano anche al terzo piano quarto piano di una casa e appunto ci gettiamo, più dicendo, ci gettiamo giù dicendo ma può essere che mi salvo certamente questo non è un modo di fare no? Ebbene, perché dobbiamo allora mettere in pericolo la nostra anima, avete sentito, con il peccato, gettandola appunto nel peccato e quindi gettandola, secondo la presente giustizia, all'inferno? Perché dobbiamo fare questo? Vedete, tante volte dietro questo atteggiamento di leggerezza, di imprudenza, dietro appunto questa nostra apertura alla tentazione del demonio, tante volte sta anche una nostra mancanza di fede, debole fede. Ecco allora cari fratelli, il Signore ci doni una fede forte, una fede forte, radicata, e ci doni anche una carità ardente con la quale possiamo vincere, con l'aiuto di Dio, tutte le tentazioni del maligno. Sia lodato Gesù Cristo. E preghiamo San Michele Arcangelo che ci aiuti in questa battaglia contro Satana. San Michele Arcangelo difendici nel combattimento. Sì, tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. Tu, principe della milizia celeste, per la potenza divina, che caccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo per perdere le anime. Amen.